Weit man sei, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir wollen heute ein Thema aufgreifen, das in manchen Bundesländern in Deutschland für viel Diskussion sorgt. Es geht um die Vorverlegung der Schusszeit der Nachwuchsstücke des Rehwildes auf Mitte April. Im April sind die Rehe auf den Feldern in Sprüngen anzutreffen. Abhängig von der Region, wo gejagt wird, ist die Frucht auf den Feldern noch niedrig. Regen und darauffolgender Sonnenschein fördern das Wachstum und erschweren Tag für Tag die Bejagung am Feld. Auch im Wald macht die aufkeimende Natur das Wachstum der Blätter junger Bäume die Jagd immer schwieriger. Die Natur erwacht und der Ringfasan erscheint im Sonnenlicht in voller Pracht. In manchen österreichischen Bundesländern gibt es schon seit Jahren Erfahrungen mit der Schusszeit der Nachwuchsstücke vom Rehwild ab dem 16. April. Mehrjährige Rehböcke starten dort mit 1. Mai. Aus der Erfahrung kann gesagt werden, dass die Änderung der Schusszeit durchaus Sinn macht und sich auch aus verschiedenen Gründen bewährt hat. Die Rehe im Feld sind viel besser anzusprechen und demnach auch leicht zu bejagen. Schmalgeißen sind außerdem im April von den innehabenden Geißen gut zu unterscheiden. Alles erblüht. Beim Hasen hat sich auch schon der Nachwuchs eingestellt. Nicht jeder Junghase überlebt die ersten Wochen. Krähen, Elstern oder auch die Landwirtschaft fordern ihre Opfer. Es ist ein dauernder Kreislauf von Leben und Tod. Zurück zu den wichtigsten Faktoren für die Vorverlegung der Schusszeit. Neben der Sichtbarkeit ist die Ruhe im Revier unter den Rehen im April ein entscheidender Parameter. Die Einstandskämpfe beenden diese Ruhe. Männliche Nachwuchsstücke werden später im Mai von den Mehrjährigen, dann von einem Revierteil in den anderen vertrieben und verschwinden mehr und mehr. Platzböcke wie dieser dulden dann keine Konkurrenz, auch wenn es sich nur um ein Nachwuchsstück handelt. Ein weiterer Faktor sind die Störungen im Revier. Die Menschen zieht es in die Natur, die Rehe werden heimlicher und ziehen sich dann in die schützende Deckung zurück. Im April herrscht also noch weitgehend Ruhe. Die Sprünge haben sich noch nicht aufgelöst. Der April ist auch die Zeit, wo man den einen oder anderen mehrjährigen Bock ausmachen und bestätigen kann. Nicht jeder Bock bleibt aber an dem Platz, wo man ihn im April in Anblick bekommt. Geißen und Böcke ziehen miteinander zu ihren Esungsplätzen. Vor allem die Rapsfelder haben es dem Rehwild in dieser Jahreszeit angetan. Aber schon Ende April kann der Raps in manchen warmen Regionen, je nach Witterung, in kurzer Zeit sogar Hüfthöhe erreichen und eine Jagd erschweren, ja sogar unmöglich machen. Rehwild ist zudem in dieser Jahreszeit den ganzen Tag über auf den Läufen. Schwache und kranke Stücke sind leicht auszumachen. Dieser Bock hat sich einen besonderen Platz ausgesucht. Direkt hinter einem Schnellstraßenzaun zwischen Schrebergartenhütten auf einer kleinen Wiese mit einigen Büschen, wo er tagsüber seine Ruhe findet. In unmittelbarer Nähe das Rapsfeld und daneben der Mais, die ihm bis spät ins Jahr hinein Esung und Deckung geben werden. 
Der vermutlich wichtigste Faktor, der für die Bejagung im April spricht, ist die Möglichkeit zur selektiven Auswahl. Begleitet uns nun zur Bockjagd im April. Es geht bei diesem Ansitz auf eine sehr komfortable Kanzel, wo mir der Jagdleiter einen seiner Ansicht nach schwächeren Jahrling, der auf einen Gabler blendet, freigab. Nun, lassen wir uns überraschen, was der Ansitz bringen wird. Wie immer ist meine Hündin mit von der Partie. Ein Sprichwort sagt, Jagen ohne Hund ist Schund. Schon beim Hingehen kam Rehwild in Anblick und die Erwartungen stiegen, obwohl das Wetter mit starkem Wind am Nachmittag keine großen Hoffnung machte. Die starke, hochbeschlagene Geiß mit ihren Vorjahrskids, einen Gabler, haben den Jäger mit seinem Hund mitbekommen und suchen das Weite. In der Kanzel Platz genommen, alle Utensilien ihren Platz gebracht, beginnt das Abglasen. Da und dort tauchen bald darauf die ersten mehrjährigen Böcke auf. Ansitze verlaufen meist in völliger Entspannung bis zu dem Zeitpunkt, wo schussbares Wild in Anblick kommt. Und dann, wie aus dem Nichts, tauchen auf weite Entfernung ein Schmalreh und ein Jahrlingsbock auf. Ein Griff zum Spektiv bestätigt, dass es sich um den freigegebenen Bock handelt. Auch ein Mehrjähriger hat die beiden entdeckt. Obwohl noch nicht mit der Vehemenz wie im Mai, zeigt der ältere Bock dem Jahrling, dass er sich in seinem Revier befindet. Als das geklärt war, suchte der Mehrjährige wieder seinen Ruheplatz auf und der Jahrling verschwand hinter der Kuppe. Es machte sich Spannung breit. Irgendwo hinter dem Hochsitz wird er auftauchen. Wo und wie lange es dauern würde, war ungewiss. Und ein paar Minuten später tauchte er tatsächlich hinter dem Hochsitz auf. Nicht optimal, vor allem was die Schussposition anbelangt. Dann hieß es, auf den entscheidenden Zeitpunkt zu warten. Der Bock liegt nach kurzer Todesflucht mit sauberen Blattschuss. Auch der Knall konnte den Mehrjährigen in seiner Siesta nicht stören. In der obligaten Viertelstunde, wo nochmals über das Erlebte nachgedacht wird, zog noch ein weiterer mehrjähriger Bock am Hochsitz vorbei. Als der Bock weggezogen war, ging es zum gestreckten Jahrling. Es war tatsächlich der erste lauscherhohe Jahrlingsbock in seinem doch schon langen Jägerleben. Bis dahin hatte er in seinem Revier nur Knöpfler und Knopfspießer erlegt, die zwar jedes Jahr schwer zu finden waren, dennoch gelang es immer wieder. In diesem Revier wurden andere, für ihn jedoch nachvollziehbare Kriterien für die Selektion herangezogen. Starke Jährlinge zeigen dort bereits Sechsergeweihe und sind im Wildbrett stärker als der Erlegte. Weidmanns Heil